హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మే శ్రవణ్ కుమార్ స్పీడ్ మ్యాథ్స్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం మనం కాలం దూరంలో ఎనిమిది ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నాం ఒకసారి తొమ్మిదవ ప్రాబ్లం చూడండి ఒక కారు గంటకు అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ముందుగా రెండున్నర గంటలు ప్రయాణించి తదుపరి రెండున్నర గంటలు గంటకు డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించను అయినా కారు యొక్క మొత్తం ప్రయాణపు సగటు వేగం ఎంత అని అడిగిండు సో కారు ఆడ ఫస్ట్ గంట కట్ట అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో రెండు నాలుగు గంటలు ప్రయాణించింది మరి అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎంత దూరం ప్రయాణించిందో ఫస్ట్గా అనుకోండి తర్వాత రెండు నాలుగు గంటల గంటకు డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో తర్వాత ఎంత ప్రయాణించిందో రెండు దూరాలని కనుక్కున్న తర్వాత మనం కారు యొక్క సగటు వేగం కనుక్కోవచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ డి వన్ అంటే ఫస్ట్ దూరం ఎంత ప్రయాణించిందో తెలుసుకోండి ఫస్ట్ దూరం అంటే కారు గంటకు అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ముందుగా రెండు నాలుగు గంటలు అంటే మనకు దూరం ఇచ్చుకోవటం ఏంది వేగము ఇంటూ కాలం ఇక్కడ వేగం ఏంది అరవై కిలోమీటర్లు ఇంటూ కాలం ఎంత రెండున్నర గంటలు దీది మిశ్రమ బిందు నపక్రమ బిందులు వస్తే రెండు రోజుల నాలుగు ఐదు బై రెండు అనమాట రెండు ఒకట్ల రెండు ముప్పైల అరవై మూడు ఐదుల పదిహేను అంటే ఫస్ట్ ఎన్ని కిలోమీటర్లు ప్రయాణించింది నూట యాభై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించింది సో నెక్స్ట్ డి టూ నెక్స్ట్ దూరం ఎంత ప్రయాణించిందో కనుక్కోవాలి సో దూరం ఇచ్చుకుంటే ఏంది వేగము ఇంటూ కాలం ఇక్కడ వేగం ఎంత డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు ఇక్కడ కాలం ఎంత రెండున్నర గంటలు దీని మిశ్రమ బిన్న అపక్రమ బిన్నలు మారుస్తే ఏమవుతుంది ఐదు బై రెండు అవుతుంది అనమాట ఐదు బై రెండు అనమాట రెండు ఒకట్ల రెండు రెండు ముళ్ళ ఆరు రెండు ముళ్ళ ఆరు రెండేళ్ళ పద్నాలుగు ఇక్కడ వన్ ఉంటుంది పాయింట్ పెట్టుకుంటే సున్నా పెట్టుకుంటే రెండు ఐదుల పది ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఐదు ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఏమవుతుందంటే వన్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనమాట సో సెకండ్ ఎన్ని కిలోమీటర్ ప్రయాణించింది నూట ఎనభై ఏడు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించింది ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి కారు యొక్క మొత్తం ప్రయాణపు సగటు వేగం అనమాట సగటు వేగం కనుక్కోవాలన్నమాట సగటు వేగం సూత్రం ఏంటిది సగటు వేగం సూత్రం ఏంటి డి వన్ ప్లస్ డి టూ బై టి వన్ ప్లస్ టి టూ అనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ డి వన్ అంటే ఎంత దూరం నూట యాభై కిలోమీటర్లు డి టూ అంటే నూట ఎనభై ఏడు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లు బై టి వన్ అంటే టైం ఎంత టైం ఎంత ఫస్ట్ రెండున్నర గంటలు తర్వాత రెండున్నర గంటలు టోటల్ ఏమైంది టి వన్ అంటే రెండున్నర గంటలు సో టి టూ అంటే రెండున్నర గంటలు ఇది రెండున్నర గంటలు ఇది రెండున్నర గంటలు టోటల్ ఎన్ని గంటలు అవుతుంది ఐదు గంటలు అవుతుంది అనమాట సో నూట యాభై ప్లస్ నూట ఎనభై ఏడు పాయింట్ ఫైవ్ ఏమవుతుంది మూడు వందల ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఫైవ్ బై ఐదు అవుతుంది ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఐదు ఆర్ల ముప్పై ఐదు వేలు ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఐదు ఐదుల ఇరవై ఐదు అనమాట ఏమవుతుంది అరవై ఏడు పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది కార్ యొక్క మొత్తం ప్రయాణపు సగటు వేగం ఎంత అరవై ఏడు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లు అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ పదవ ప్రాబ్లం చూడండి ఒక వ్యక్తి గంటకు ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో తన ప్రయాణంలో సగం దూరం ప్రయాణించును మిగిలిన దూరంను గంటకు ముప్పై కిలోమీటర్ల వేగంతో పూర్తి చేసాను అయినా మొత్తం ప్రయాణపు సగటు వేగం ఎంత అని అడిగాడు సో ఒక వ్యక్తి అట గంటకు ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో తన ప్రయాణంలో సగం దూరం సగం దూరం అన్నట గంటకు ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించినట మిగిలిన దూరంను గంటకు ముప్పై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించిన అనమాట ఈ దూరాన్ని గంటకు ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించిండు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి గంటకు ముప్పై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించింది అనమాట ఒక వ్యక్తి గంటకు ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో తన ప్రయాణంలో సగం దూరం ప్రయాణించును మిగిలిన దూరమును గంటకు ముప్పై కిలోమీటర్ల వేగంతో పూర్తి చేసిన అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత దూరం అయితే ఉందో ఇక్కడి నుంచి కూడా ఇక్కడికి అంతే దూరం ఉందన్నమాట అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇది డి వన్ అయినకుంటే ఇది డి టూ అంటే ఈ రెండు సమానం అనమాట ఇక్కడ డి వన్ ఇక్కడ డి టూ సమానం అనమాట సో ఇక్కడ దూరాలు సమానమైనప్పుడు మనకు సగటు వేగానికి సూత్రం ఏంటంటే దూరాలు సమానమైనప్పుడు సగటు వేగానికి సూత్రం ఏంటిదంటే టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై అనమాట టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై అనమాట ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఇరవై కిలోమీటర్లు వేగాన్ని తీసుకోవాలి ఇప్పుడే ఇక్కడ వై అంటే సెకండ్ వేగం ముప్పై కిలోమీటర్లు తీసుకోవాలన్నమాట అంటే టూ ఇంటూ ఇరవై ఇంటూ ముప్పై బై ఇరవై ప్లస్ ముప్పై ఏమవుతుంది టోటల్గా ఇరవై ప్లస్ ముప్పై అవుతుంది యాభై అవుతుంది ఈ సున్నాకి ఈ సున్నా క్యాన్సిల్ ఐదు ఒకట్ల ఐదు నాలుగు ఇరవై నాలుగు మూల పన్నెండు పన్నెండు రోజుల ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనమాట ప్రయాణపు సగటు వేగం ఎంత అంటే ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్లు ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు వేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ దూరాలు సమానమైనప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫార్ములా పనిచేస్తుంది అనమాట సో
నెక్స్ట్ పదకొండవ ప్రాబ్లం చూడండి ఒక వ్యక్తి ఒక ప్రదేశమునకు గంటకు ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించి తిరుగు ప్రయాణంలో తన వేగంను ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ చేసి పూర్తి చేసాను అయినా మొత్తం ప్రయాణపు సగటు వేగం ఎంత అని నేను ఒక వ్యక్తి అట ఒక ప్రదేశమునకు గంటకు ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించినట్టు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి గంటకు ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించినట తిరుగు ప్రయాణంలో తన వేగంను ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రయాణించి అంటే ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ తిరుగు ప్రయాణం రిటర్న్ అయింది అనమాట సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఏం చేసినట్టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచింది అనమాట ఆరులో ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ వేగంతో పోయిండు మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే దీనికి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ చేసి వచ్చింది అనమాట అంటే ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అనమాట ఇరవై ఐదు ఒకట్ల ఇరవై ఐదు నాలుగు వంద నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు తొమ్మిల ముప్పై ఆరు అంటే తొమ్మిది కిలోమీటర్లు ఎక్కువ చేసింది అనమాట పోయేటప్పుడు ఎంత స్పీడ్తో ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్లు అవరుతో పోయిండు నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచింది అంటే వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్లు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే నైన్ కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ని పెంచేసినట్టు టోటల్ ఏమవుతుంది ముప్పై ఆరు ప్లస్ తొమ్మిది నలభై ఐదు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తోటి రిటర్న్ వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోమన్నాడు ఆయన మొత్తం ప్రయాణపు సగటు వేగం ఎంత చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత దూరం అయితే ఉంటుందో ఇక్కడి నుంచి కూడా ఇక్కడికి అంతే దూరం ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ దూరాలు సమానం అన్న డి వన్ డి టూలు సమానం ఇక్కడ దూరాలు సమానమైనప్పుడు మన ఫార్ములా అయింది టూ ఇంటూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇది సగటు వేగానికి సూత్రం ఎప్పుడు దూరాలు సమానమైనప్పుడు ఇక్కడ టూ ఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఎన్ని కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్తో ఎంత పోయిండు ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ల ఫర్ అవర్తో పోయింది వచ్చేటప్పుడు రిటర్న్ ఏం చేసిన ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ అంటే టోటల్గా ఎంతతో ఎన్ని కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్తో వచ్చిండు నలభై ఐదు కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్తో వచ్చిండు కింద ఎక్స్ ప్లస్ వై ముప్పై ఆరు ప్లస్ నలభై ఐదు ఏమవుతుంది ముప్పై ఆరు ప్లస్ నలభై ఐదు ఎంత వస్తుంది ఎనభై ఒకటి వస్తుంది అనమాట ఎనభై ఒకటి వస్తుంది తొమ్మిది తొమ్ములు ఎనభై ఒకటి తొమ్మిది ఐదుల నలభై ఐదు అనమాట తొమ్మిది ఒకటి తొమ్మిది తొమ్మిది నెలల ముప్పై ఆరు ఐదు నాలుగు ఇరవై ఇరవై రెండు లా నలభై నలభై కిలోమీటర్ ఫర్ హవర్ అనమాట ఆయన మొత్తం ప్రయాణం సగటు వేగం ఎంత నలభై కిలోమీటర్ ఫర్ హవర్తో ప్రయాణించింది అనమాట సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ పన్నెండవ ప్రాబ్లం చూడండి ఒక వ్యక్తి తన ప్రయాణంలో ఒకటి బై మూడవ వంతు దూరమును గంటకు పది కిలోమీటర్ల వేగంతో తదుపరి ఒకటి బై మూడవ వంతు దూరమును గంటకు ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో మరియు మిగిలిన ఒకటి బై మూడవ వంతు దూరమును గంటకు అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో పూర్తి చేసాను అయినా మొత్తం ప్రయాణపు సగటు వేగం ఎంత అని అడిగాను సో ఒకసారి చూడండి ఒక వ్యక్తి అట తన ప్రయాణంలో ఒకటి బై మూడవ వంతు దూరమును పది కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్తో వేగంతో నెక్స్ట్ ఒకటి బై మూడవ వంతు దూరమును ఇరవై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తోటి నెక్స్ట్ ఒకటి బై మూడవ వంతు దూరంను ఎంత అరవై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తోటి ప్రయాణం చేసిన అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత దూరం అవుతుందో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అంతే దూరం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అంతే దూరం ఎందుకంటే అన్నీ ఒకటి బై మూడవ వంతు దూరములు కాబట్టి అంటే డి వన్ డీ టూ డీ త్రీలు మూడు సమానం ఇలా మూడు దూరాలు సమానమైనప్పుడు మనకు అయిన మొత్తం ప్రయాణం సగటు వేగానికి సూత్రం ఏంటిదంటే మూడు దూరాలు సమానమైనప్పుడు సగటు వేగానికి సూత్రం సగటు వేగానికి సూత్రం ఏంటంటే త్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ బై ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ అనమాట త్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ బై ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ అనమాట ఇక్కడ త్రీకి త్రీ ఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ పది కిలోమీటర్లు వై అంటే సెకండ్ ఇరవై కిలోమీటర్లు ఇంటూ జెడ్ అంటే అరవై కిలోమీటర్లు బై ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఎక్స్ అంటే పది ఇంటూ వై అంటే ఇరవై అనమాట సో పది ఇంటూ ఇరవై ప్లస్ వై జెడ్ అంటే ఇరవై ఇంటూ అరవై ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ అంటే అరవై ఇంటూ పది అనమాట సో ఇది టోటల్ ఏమవుతుంది మూడు ఇంటూ పది ఇంటూ ఇరవై ఇంటూ అరవై బై పది రెండు ఇరవై ఇది రెండు వందలు అవుతుంది ఇది ఇరవై రెండు రెండు ఆరుల పన్నెండు ఇది పన్నెండు వందలు అవుతుంది ఆరు పదుల అరవై అంటే ఇది ఆరు వందలు ఆరు వందలు ఇది రెండు వందలు ఇది పన్నెండు వందలు ఇది ఆరు వందలు టోటల్గా ఎంత వస్తుంది రెండు వేలు వస్తుంది అనమాట సో రెండు వేలు అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఈ మూడు సున్నాలకు ఈ మూడు సున్నాలు క్యాన్సల్ ఈ రెండుకి ఈ రెండు క్యాన్సల్ ఇప్పుడు ఏమి ఉంది మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అయిన మొత్తం ప్రయాణం సగటు వేగం ఎంత వస్తుంది పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్